ഇപ്പോഴൊരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണ്ട ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് കുറച്ച് കുക്കിംഗ് എല്ലാം നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് എല്ലാം ഹൗസ് ഓഫ് രാജാസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഷ്യൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോർ ഇവിടെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാര്യം കറിവേല കറിവേപ്പില ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും നമ്മളുടെ ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നാട്ടിലൊരു കട കയറിയതുപോലെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എല്ലാ ബ്രാൻഡും കിട്ടും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്രൗഡാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് എം ഡി എച്ചിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് വാങ്ങാം ഈ റീറ്റെയിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഇവിടെ എല്ലാം കൂടുതലാണ് നോക്കിയേ ആൽമണ്ട് പൗഡർ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ഉണ്ട് ആൽമണ്ട് പൗഡേഴ്സ് നോക്കും നമ്മുടെ പൊരിയ കടല കടല റോസ്റ്റഡ് ലിൻ സീഡ് ചിയ സീഡ്സ് അല്ലേ ചൗവരിയുടെ പല സൈസിലുണ്ട് ഫൈൻ സാഗുണ്ട് തീരെ പൊടിയായിട്ടുള്ള ചൗവരിയുണ്ട് വലുത് മീഡിയം സൈസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും ഉണ്ട് നാട്ടിലെ എല്ലാ ബ്രാൻഡ്സും ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് കടല മാവ് മസാല ഐറ്റംസ് പട്ട തക്കോലം ഗ്രാമ്പു വെളുത്തുള്ളിയുടെ പൊടി ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചത് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡർ ക്രഷ്ഡ് ചില്ലീസ് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് പൗഡർ വൈറ്റ് റോക്ക് സോൾട്ട് ഇത് സാമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ധാന്യം അമറ ആൻഡ് ഹോൾ നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല പക്ഷേ ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റൈസ് വെറൈറ്റീസ് ഇഡലി റൈസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇഡലി റൈസ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇഡലി റൈസ് പൊന്നി പൊന്നി അരി ഇത് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കടയാട്ടോ പിന്നെ ടിൻഡായിട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ വെജിറ്റബിൾ സെക്ഷൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കാട്ട് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ തേങ്ങ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ സവാള കൊച്ചുള്ളി അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ സവാള സാധാരണ ഇതാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് വൈറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധനങ്ങൾ കാണും ചേമ്പിൻ്റെ ഇലയാണ് റാഡിഷ് മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് കുറേ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ അത് അത് ഡോക്ല പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പിക്കിൾസ് പല ടൈപ്പ് ഇത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം എത്ര വേണം ഗ്രാം കണക്കിനെല്ലാം കിട്ടും എന്താ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി പിക്കിള് സ്വീറ്റ് പിക്കിള് എന്താ പല പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പിക്കിൾസ് ദോശ ബാറ്റർ ഇഡ്ലി ബാറ്റർ ഹലോ You are from which part of India? Basically? India, Gujarat. Gujarat, okay. Gujarat. Gujarat, okay. 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 Gujarat, ok
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ മസാലകളും വാങ്ങിക്കും ഒരു പക്ഷേ അവിടെ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വരെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കരിമീൻ കാട്ടിൽ കറിയെ ആനയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാം വാങ്ങി കൂട്ടുന്നുണ്ട് കാര്യം നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്റ്റൈലിലെ കുക്കിങ്ങിന് പറ്റിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നല്ല സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രൂസൺ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചപ്പാത്തീസ് പൊറാട്ടാസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് മീറ്റിൻ്റെ ഏർപ്പാടുകൾ അതും ഉണ്ട് ഫ്രീസർ യൂണിറ്റ് ക്രാ കറി എല്ലാം റെഡിമെയ്ഡ് കറീസോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈവൻ പുലാവോ ഓഹോ പുലാവ് വരെ ഉണ്ട് ഫ്രൂസ് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി അങ്ങനെ അതും ഉണ്ട് കറേള കറി ക്രീം കുൽഫീസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ കളക്ഷൻ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഐസ്ക്രീംസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് വന്ന ദിവസം തൊട്ട് ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനും ജലദോഷവും ഈ സെക്ഷനിൽ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊറാട്ട സ്റ്റില്ലി പൊറാട്ട പിന്നെന്താ മൂലി പൊറാട്ട മിക്സ്ഡ് വെജിറ്റ അതിൽ സ്റ്റഫ്ഡ് പൊറോട്ടാസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ചില്ലറിലാണ് ഇത് കുറേ കുക്ക്ഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഫ്രൂട്ട്സിനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പല പല ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു നല്ല കട നമുക്ക് പറ്റിയ കടയാണ് എനിക്ക് പറ്റിയ കടയാണ് അപ്പോൾ അറുതിങ്ങനെ അധികം വരാറില്ല എന്ന് തോന്നി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കിങ്ങായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം ചെറുപരിപ്പ് പിളർന്ന ചെറുപരിപ്പ് വരെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പരിപ്പുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് പണ്ടത്തെ സ്റ്റൈലിൽ അത് ഏലക്കയുടെ അരി മാത്രമായിട്ട് അകത്തെ കാർഡമൺ സീഡ്സ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും പിന്നെ ബ്ലാക്ക് കാർഡമൺ ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ചില വിഭവങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് കാർഡമൺ ഉള്ളതാണ് നല്ലത് ഷ്രെഡഡ് കോക്കനട്ട് തേങ്ങ ചിരകിയത് ഇങ്ങനെ കിട്ടും കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി സുഖ നമ്മുടെ മാതളത്തിൻ്റെ അരി പൊമ്മഗ്രനൈറ്റ് സീഡ്സ് അനാർദാന അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കുക്കിങ്ങിന് പ്രധാനമാണ് പിന്നെ എഡിബിൾ ഗം പിന്നെന്താ പറയുക ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ഉണ്ട് ദഗർ ഫുൾ ഇത് ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺ ഫ്ലാ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെട്ടിനാട് കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ നല്ല ചേർക്കുന്ന സാധനമാണ് ഫുൾ മക്കന ഇതാണ് ലോട്ടസ് സീഡിനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പോപ്റ്റ് ലോട്ടസ് സീഡിനെ ഇങ്ങനെ പോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോപ്കോൺ പോലെ സമോളിന ഫൈൻ സമോളിന വൈറ്റ് സമോളിന കോസ് സമോളിന എക്സ്ട്രാ കോസ് അത് തന്നെ ഈ റവാടന എത്ര വെറൈറ്റിയാണ് അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടത് അപ്പം എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പിലെ ഷോപ്പിംഗ് ഏതാണ്ട് വൈൻഡ് അപ്പ് ഞാൻ സമയമായി ഞാൻ മതിയാക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് കാറിൽ മോള് കൂടെ ഉണ്ട് അശ്വിനും കുഞ്ഞും കാറിൽ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയണ്ടേ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കുക്കിംഗ് വിശേഷങ്ങൾ നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇതേ മാഗ്നറ്റു ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഷെൽഫ് തുറന്നു മാഗ്നറ്റ് ഒട്ടിച്ചാൽ അതിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം അതിങ്ങനെ തൊട്ടാലേ തുറന്നു വരുള്ളൂ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള വീട്ടിലല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതെന്തായാലും വളരെ നല്ല കാര്യം അപ്പൊ ഇന്ന് സോയാ ചങ്സ് വെച്ചിട്ട് ചപ്പാത്തി ഒരു കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നും ചപ്പാത്തിയാണ് സോയാ ചങ്സ് അറിയാലോ ഈ ടൈപ്പ് ചങ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കുതിരാനിട്ടാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മളതിനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് തീർത്തോണ്ടിരിക്കും അത്രയൊന്നും വേണ്ട അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിലിടാം അതും ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ആകും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് കുതിരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പരിപാടി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ചപ്പാത്തിയുടെ സൈഡ് ഡിഷ് സോയാ ചങ്സിന്റെ ഈ സോയാ ചങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സോയാബീനിൽ നിന്നാണ് സോയാബീൻ ടേസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് സോയാ ചങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണത് ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പിടിക്കും പിന്നെ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുറിച്ചിട്ട് പക്ഷെ പേഴ്സണലി സ്വിങ്ങി എനിക്ക് സോയാ ചങ
അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിന്ന് സോയ ചങ്ക്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ചത് അത് നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കുതിരട്ടായിട്ട് ഞാൻ കുതിരാൻ ആയിട്ടല്ല അപ്പം ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ സമയം കഴിഞ്ഞു സോയ ചങ്ക്സ് എല്ലാം നല്ല കുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് കപ്പ് ഞാൻ അളന്ന് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ സൈസ് ആയി അതല്ലേ വെള്ളമെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇനി ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഓരോന്നിനെ രണ്ടായിട്ട് മൂന്നായിട്ടും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം ചെറുതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഒത്തിരി വലുതാണെങ്കിൽ മൂന്നാക്കാം ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ അളവാണ് രണ്ടായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചാൽ സോയ ചങ്ക്സ് എല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും വഴക്കണം അല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് വഴക്കേണ്ടത് ഒരു പച്ചമുളകും പിന്നെന്താ ഒരു രണ്ട് ഇടത്തരം സവാള പിന്നെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇച്ചിരി വലുതായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഏഷ്ണ ഇഞ്ചി ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയാം വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അല്ലെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞത് വേണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ ചോപ്റ്റ് ടൊമാറ്റോസ് കിട്ടുമല്ലോ ടെന്നിൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അര ടെന്നെ എടുക്കുന്ന ഏകദേശം രണ്ട് ടൊമാറ്റോ വലുത് അരിഞ്ഞതായിട്ട് വിചാരിക്കും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെന്താ ആദ്യം അതിടാം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇതൊന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് സവാള ചേർക്കാം ഇപ്പം സവാള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിറം ഒരുപാട് ബ്രൗണൊന്നും ആകണ്ട ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൊടുക്കാം പിന്നെന്താ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ തന്നെ പെരികൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി അതും ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇവിടെ ഇച്ചിരി എരിവ് കുറച്ച് മതി അത് കാരണം ഒന്നര ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ടു ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കണം നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമ്മുടെ ഗരം മസാല പൊടി മുളുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കുപ്പിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ തന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഗരം മസാല പൊടി കൊടുത്തയക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ പാർവതിക്ക് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് പാടല്ലേ നനക്കാടല്ലേ സമയമില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ അതേ രുചി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗരം മസാലയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാം അറിയാമല്ലോ അല്ലേ എൻ്റെ ഗരം മസാല പൊടി നിങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടിന്നിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് ടൊമാറ്റോ അരിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും ആ ഒരു അളവിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് വയണ്ടോട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ ഇങ്ങനെ നല്ലതായിട്ടൊരു വയണ്ട ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു അപ്പോൾ ചിഞ്ച് ടൊമാറ്റോ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചാൽ മതി കൊച്ച് കൊച്ചതായിട്ട് അരിയണമെന്നില്ല നീളത്തിന് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് വാടി കുഴഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴമ്പ് പോലെ ആകുമ്പോൾ ഫ്രീ ഓഫ് ചെയ്യും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സി ഉപയോഗിച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഞാനൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതുവരെ അരച്ചൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കണം നന്നായി ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ തണുത്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ച് അതിൻ്റെ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അരയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോയ അരപ്പ് അതിനോടൊപ്പം കുതിർത്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന സോയ ചാങ്സ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനോട് ഉപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് വീണ്ടും അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കും ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ
ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇത് കടന്ന് വേകണം കാര്യം നമ്മളിത് വേവിച്ചില്ലല്ലോ നമ്മൾ വെറുതെ കുതിർത്തെടുത്തിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വേകാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം വരെ എടുക്കുക ഇതൊന്ന് വേകാനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സോയ ചങ്സ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വേവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് മീൻ നമ്മൾ കുറച്ച് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞുവെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് വേകാൻ ഇനിയും വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കാമല്ലോ ഇനി ഇനി സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിടാം ഓക്കെ തിളച്ച് തുടങ്ങി ഇനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേഗം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മണി പിന്നെ കാഷ്യു പേസ്റ്റും അരച്ച് റെഡിയാക്കാം അണ്ടി പരിപ്പും അരച്ചിടാം അപ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം പാകത്തിന് വെന്ത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അത്ര ആവശ്യമുള്ളൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഉപ്പ് കൊണ്ടോ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉപ്പിട്ടിരുന്നു പിന്നെ എന്താ ഇനി ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കാം പക്ഷേ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി തേങ്ങാപ്പാൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ടിൻറ്റ് തേങ്ങാപ്പാലുണ്ട് അത് ഞാൻ എടുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ ചേർത്തു അല്പം ഉപ്പും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്തു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തള കഴിഞ്ഞാൽ തേങ്ങാപ്പാലും ചേർത്തല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ പല്ലിയിലയും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനെ കുറച്ച് കൂടെ റിച്ചാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് ഏതായാലും നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്ക് ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ചില നന്നായിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അരച്ചതൊക്കെ ചേർത്താണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കാഷ്യൂ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർക്കുന്നു അത് കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ അരച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വില കൂടുമല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിന് അതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു തള വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു നല്ല ഒന്നാന്തരം കറിയായിരിക്കും നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തിക്ക് ഇറച്ചിക്കറി കഴിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിനെ ഇച്ചിരി കൂടെ വെച്ചാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് അരച്ചത് അതൊരു തള വരുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറുകും നല്ല ഒരു തിക്കാവും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ഇനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് കുറുകിയതാണ് കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരച്ചല്ലേ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മസാലയെല്ലാം അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ തീയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എന്തായാലും കഴിയും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തി ചപ്പാത്തിക്കുള്ള കറിയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ സമയമാകുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേരമാണ് കുക്കിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറക്കം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി പതിയെ സമയമില്ല നമ്മുടെ ടൈം ഡിന്നർ ടൈം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു യെസ് കറി യെസ് റെഡി അങ്ങനെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയ ചങ്സ് മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഇനി ഒന്നുമില്ല ചപ്പാത്തിക്ക് ഒരു കറിയായി അപ്പോൾ ഇനി ഒരു സാലഡും കൂടി മാത്രം മതി അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ചപ്പാത്തിക്ക് ഒരു സാലഡ് എന്തായാലും മസ്റ്റാണ് ഒരു കറി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നോൺ വെജ് ആകാം വെജ് ആകാം എന്തായാലും ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വെജിറ്റേറിയൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നോൺ വെജും ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാലഡ് അത് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഐറ്റം ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് ഒരു ഓപ